medico per il pronto soccorso di Francavilla Fontana che si occuperà dei codici bianchi e verdi. La decisione è scaturita dopo l'incontro con il nuovo direttore generale dell'ASL di Brindisi, Giuseppe Pasqualone. Nei giorni scorsi è stato invitato dal sindaco di Francavilla Fontana, Maurizio Bruno, per prendere atto della situazione del pronto soccorso di Francavilla e del deficit di organico. Il dottor Pasqualone ha verificato personalmente le condizioni dell'ospedale con il direttore sanitario Angelo Greco, il direttore del presidio di Francavilla Fontana Antonio Montanile e il vice direttore Massimo Di Castri. Oltre all'arrivo di un altro medico, dal primo febbraio arriverà un'ulteriore unità. Il direttore generale ha promesso che nel prossimo futuro sarà incrementato l'organico con altri due medici che saranno impiegati nella turnazione H24. Il dottor Pasqualone ha inoltre preso atto della necessità di potenziare il personale paramedico dove istituire appena possibile un front office per disciplinare e smistare le utenze classificate con i relativi codici dal rosso al bianco. Nei giorni scorsi il presidente della provincia Maurizio Bruno ha incontrato il gruppo consigliare di Forza Italia con l'obiettivo di condividere proposte e interventi per fronteggiare il particolare momento che sta vivendo l'ente a seguito dei corposi tagli statali derivanti dalla legge del Rio e dalla legge di stabilità. Il gruppo consigliare di Forza Italia si è detto disponibile a collaborare con il presidente e con tutto il consiglio provinciale secondo le proprie competenze per far fronte comune alle difficoltà derivanti da un bilancio sempre più leggero, proponendo tra l'altro la programmazione nel breve termine di particolari conferenze di servizio con i dirigenti della provincia, allo scopo di fissare realmente sia lo stato dell'arte della situazione per ogni servizio, ma anche i punti di forza e i punti di criticità delle singole attività. Il presidente Bruno ha condiviso la proposta che sarà attuata già nei prossimi giorni. Già da settimane il presidente della provincia ha avviato una serie di incontri per per comprendere il futuro dei dipendenti della provincia e ha lanciato una serie di appelli ai comuni, alla regione e alle ASL per provvedere all'assorbimento dei lavoratori senza attivare procedure concorsuali. Il Comune di Ostuni ha indetto un concorso per la formazione di una graduatoria per l'utilizzo di eventuali assunzioni di agente di polizia municipale a tempo determinato. Per essere ammessi occorre aver compiuto 18 anni ed essere cittadini italiani, essere in possesso del diploma di scuola media e requisito fondamentale essere in possesso della patente di guida A3 o A2, conseguita da due anni. Ricordiamo che la domanda scade il prossimo 13 febbraio e nel caso in cui il numero degli iscritti supera le 50 unità si procederà alla preselezione. Stile Bergoglio, Effetto Francesco è un titolo che già eh, la dice lunga sul giudizio di un pontificato che è definito già rivoluzionario, quello di Papa Francesco. Beh sì, soprattutto perché dice una cosa fondamentale che... Da Papa Francesco fa quello che faceva da Arcivescovo a Buenos Aires, cioè ha portato le sue eh, scelte, il suo modo di essere pastore, il suo stare in mezzo alla gente, lo ha portato in Vaticano. Ecco, lei è un vaticanista di lungo corso, come si suol dire di papi ne, ne ha visti tanti. Il suo giudizio su questo Papa sembra già consolidato? Direi di sì, direi soprattutto che è un Papa che... Mh, ci ha sorpreso sin dal primo giorno con la scelta del nome, eh, è stato detto che volersi chiamare Francesco è più forte che un'enciclica, eh, ci ha sorpreso per le scelte che ha compiuto sin dai primi momenti, ad esempio portare sul sagrato della Basilica di San Pietro quel, eh, quella persona che raccoglie i cartoni a Buenos Aires, eh, Sanchez, eh, il cartonero come lui l'aveva sì. chiamato. Ci ha sorpreso perché a un certo punto una mattina ha deciso di andare a Lampedusa, eh, lo ha deciso eh, a distanza di sette giorni dal viaggio. Ecco, eh, Francesco è questo, è il Papa che eh, come dire, ha bisogno di muoversi e ha bisogno di far muovere la gente. Ecco, può bastare Papa Francesco a cambiare, rinnovare la Chiesa? Beh, diciamo che lui gli dà un bel, una bella spinta, poi ovviamente 
eh, c'è bisogno che anche gli altri vadano dietro. Come sempre è un percorso che si fa insieme, non è soltanto il Papa. Il Papa dà l'input e devo dire che gli input che dà sono abbastanza forti, quindi eh, è difficile tornare indietro, è difficile non fare quello che lui dice e fa. Come è nata l'idea di questa iniziativa? L'idea è nata innanzitutto dal fatto che la parrocchia vuole cercare di aprirsi anche al rapporto tra fede e cultura, cultura e religione, cioè eh, la dimensione della Chiesa, proprio secondo le indicazioni di Papa Francesco, non è soltanto quella all'interno, ma quella dell'apertura del dialogo con il mondo della cultura, perché riteniamo che non solo la Chiesa debbe, deve imparare, deve raccogliere eh, le positività che vengono dal mondo dell'arte, della musica, della politica, dell'economia, della filosofia, ma anche la Chiesa come una realtà che può eh, alimentare e sostenere questi filoni culturali. Quindi è un dialogo importantissimo e noi riteniamo che nel nostro piccolo, anche a livello eh, della nostra parrocchia, ma della città di Francavilla Fontana, ecco, stimolare tutta la Chiesa locale, in questo caso lo facciamo noi come parrocchia, a fare in modo di aprire questi nuovi spazi, queste nuove finestre, questa, questa volontà di aprirci al mondo ed essere missionari in una maniera diversa. In occasione della giornata della memoria, per non dimenticare le vittime dell'olocausto, i campi di concentramento e di sterminio, la città di Ostunia ha organizzato una mostra fotografica che sarà possibile visitare da giovedì 29 gennaio a cura di Marcello Carrozzo a Palazzo Tanzarella nella città bianca. L'esposizione si chiama Accogliere o respingere. L'iniziativa è stata presentata in conferenza stampa. Noi ad Ostuni abbiamo voluto ricordare eh, questo giorno, il giorno della Shoah, della memoria, però riagganciandoci anche a un aspetto attuale, eh, quando si dice mai più, purtroppo non è così perché ancora tanti popoli sono perseguitati dalle guerre, dalle carestie, dalle difficoltà del vivere quotidiano e sono costretti a lasciare le loro terre, i loro territori eh, per un futuro diciamo, migliore. La mostra che noi stiamo organizzando grazie alla collaborazione di Marcello eh, vedrà esposte le, le sue fotografie eh, a Palazzo Tanzarella da giovedì eh, 29 fino all'8 di febbraio. Quindi in 11 giorni noi manderemo gli inviti a tutte le scuole eh, di Ostuni e, e anche se vogliamo fuori Ostuni perché eh, i ragazzi eh, possano avere un attimo di riflessione eh, guardando quello che è successo perché si parte con le fotografie dei campi di sterminio, degli ebrei sono passati 70 anni, ma questi 70 anni credo che non abbiano insegnato molto a, a, a noi, alle popolazioni attuali, passando poi attraverso i vari eh, percorsi che Marcello eh, ha seguito da fotoreporter, da inviato. Quindi io vi consiglio di eh, approfittare di questa mostra per farsi un'idea di quello che succede nel mondo in questo momento. Dalla Shoah noi in realtà non abbiamo imparato nulla e quindi la mia mostra fotografica che diciamo, prende, prende le misure da quello che accade in Siria che, è un, che produce poi una, una migrazione eh, eh, di massa importante verso le nostre coste. La mia mostra fotografica è strutturata in una maniera particolare, c'è una doppia traccia di lettura le fotografie in grande formato, che sono diciamo, la struttura portante, sotto però quasi a suggerimento ci saranno delle fotografie in formato più piccolo, a gruppi di tre, che in qualche modo danno, eh, indicano il percorso che io eh, e che anche eh, chi fugge dalla, dalla guerra eh, compie per arrivare qui in Italia. Quindi eh, correranno in doppia fila praticamente immagini piccole sotto e grandi le grandi sopra, in maniera da dare a tutti quanti la possibilità di rendersi conto, ecco, un lavoro giornalistico vero e proprio, raccontato per immagini. L'arte e l'ulivo sono due elementi che si coniugano in un certo modo e che hanno una valenza per questo territorio. Sì, nel momento in cui una, una pianta viene eletta semplicemente a patrimonio, viene dimenticata. 
eh, la tendenza dell'uomo è dimenticare, mentre invece l'aspetto dell'arte è recuperare, riportare alla vita. Ho fatto riferimento a Wilb quando affermava che il romantico eh, vede la stranezza e nella stranezza riconosce la bellezza. Ora l'olivo è l'espressione della stranezza perché non ha nella, ehm, nella definizione ecco, matematica un ordine, un equilibrio stanziale fatto per assi ortogonali ma un equilibrio completamente suo che è rappresentativo anche della, eh, della capacità anche della mente quindi anche dell'uomo di arte dell'uomo che fa, che costruisce una, eh, una sua storicità che eh, è pregnante nell'ambito della libertà e colore e il tormento, ecco l'olivo ehm, non è solo rappresentativo il simbolo ma entra anche in sintonia con eh, i tormenti dell'uomo che tende a una, un miglioramento, a una sua evoluzione o comunque che dovrebbe anche pensare di tornare a focalizzare l'attenzione a questo tormento per un miglioramento reale. L'olivo penso che sia una parte decisiva e determinante dell'identità pugliese, fatta di bellezze naturali, storiche, archeologiche, di storia, di tradizioni, di accoglienza da parte dei pugliesi e l'ulivo è la testimonianza di questo, racchiude in sé una storia di sacrificio, di lavoro di tutti i coltivatori diretti, degli, dei braccianti pugliesi, dà un messaggio di pace, di unione di popoli ed è, come si dice, uno sguardo di tranquillità, di sicurezza e di operosità verso tutto il Mediterraneo. Quindi io sono orgoglioso di avere avviato un percorso di tutela e di salvaguardia inventandomi una norma bloccando il commercio eh, squallido degli alberi di olivo che venivano venduti al nord o all'estero e quindi la regione è arrivata seconda dopo la norma che il Comune di Ostuni aveva messo a punto nella norma tecnica attuazione del PRG e quindi svellere un albero di olivo è come fare costruire una casa abusiva. Parliamo di eccellenza, tradizione, cultura e l'amministrazione ha voluto subito insomma, sostenere questo bellissimo progetto di Ottorino Picardi e di Sandro Rodia perché puntiamo molto sulla valorizzazione del nostro territorio, sulle eccellenze. E soprattutto in questa fase in cui Francavilla si sta adoperando per il Pug, dove abbiamo detto con forza all'interno del Pug, no alla cementificazione selvaggia, questo significa che eh, salvare le nostre campagne, salvare l'ulivo anche da una cementificazione nel nostro territorio, e si, si concede per tutta una ipotesi di, di industrializzazione di questi anni, che purtroppo ha visto il nostro territorio oh, pagare prezzi altissimi. Ecco, oh, qui naturalmente parliamo insomma, di cercare di recuperare il tempo per Perduto, soprattutto puntando a valorizzare questo che è un lavoro bellissimo, puntando sulla, su, sulla scoperta insomma, delle nuove generazioni, far conoscere quella la storia, la tradizione dell'ulivo secolare nel nostro territorio. Potrebbe tornare a giocare tra il tifo della sua gente? Potrebbe. Pavoressa ci prova e vuole rifarsi con Cassano. Il presidente del club Bianco Rosso starebbe seriamente pensando al ritorno di un figlio della terra di Bari. Un'idea per tentare il decollo del Bari e per entusiasmare i tifosi. Su Premium Calcio Pavoressa aveva detto se vuole tornare a casa è il benvenuto. E in queste ore Cassano ha anche divorziato dal Parma. E già si parla di una ipotesi, un prestito sino a fine campionato. Una manovra non solo per tentare la scalata del Bari ma anche per sperare in un ritorno in Serie A condito da sponsor e diritti televisivi. Un sogno per il Bari tutto da vedere. In questo numero del Salus TG, l'esperto su screening neonatale superare le differenze tra le regioni. Italiani e farmaci nei primi nove mesi del 2014 acquistate 23 confezioni a testa. Flomonceo ed Empam unite per la copertura assicurativa dei medici. Sono circa 60 le malattie rare metaboliche, causa soprattutto di ritardo mentale, che possono essere identificate e trattate grazie allo screening allargato neonatale, a partire dal test su un prelievo di sangue. Analisi disponibili in Italia, dove ogni neonato è comunque sottoposto da tempo a test di base, che però seguono percorsi diversi a seconda delle regioni e non sempre sono garantite tutte le ricerche già possibili. 
Gap da colmare al più presto, come sottolinea Nicola Longo, genetista pediatrico dell'Università dello Utah in Italia per un ciclo di conferenze sul tema. Il primo passo per progredire è eh, mettersi d'accordo su un pannello omogeneo di condizioni che vengono identificate alla nascita e eh, esportarlo a tutto il paese, a tutta, in tutta Italia. Nei primi nove mesi del 2014 ogni italiano ha acquistato circa 23 confezioni di medicinali, di cui 14 in regime di assistenza convenzionata. Crescono lievemente i consumi e i medicinali per il sistema cardiovascolare si confermano i più utilizzati. È quanto emerge nel nuovo rapporto OSMED dell'Agenzia Italiana del Farmaco. FNOMCEO ed EMPAM uniscono le forze sul fronte della copertura assicurativa professionale medica. La Federazione Nazionale degli Ordini e l'ente previdenziale di categoria hanno infatti costituito un gruppo di lavoro comune, con l'obiettivo di giungere a una copertura che tuteli tutte le categorie di medici e odontoiatri. I due enti si pongono così anche come interlocutori naturali per meglio definire il parametro della responsabilità medica. Previsioni meteo per mercoledì 28 gennaio. Al nord tempo ancora discreto pur con residui e annuvolamenti e velature di passaggio. In serata nubi in aumento al nord-ovest. Al centro giornata di bel tempo sui versanti tirrenici e ancora un po' di variabilità sulle regioni adriatiche e sulla Sardegna. Al sud ancora a tratti instabile con qualche fenomeno tra Molise e medio-alta Puglia. In esaurimento entro il pomeriggio. Venti in rotazione dai quadranti occidentali. Mari da poco mossi a mossi. Temperature in lieve calo.